Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne panafricaine, Africa 7 Télévision. Justement, ici, nous sommes à l'université Charenta Diop de Dakar, le cadeau, une macabre en tout cas, découverte vient d'être faite, environ 500 grammes de chambre indien qui a été découvert ici, justement, à l'enceinte de l'université Charenta Diop de Dakar, pour plus de précisions avec Monsieur Khalifa Diagne. Monsieur Khalifa, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous justement comment cette découverte a été faite ici à l'université Charenta Diop de Dakar en fait, c'est nos services de sécurité qui ont exploité une dénonciation anonyme qui les a menés au niveau du pavillon D, particulièrement au niveau de la chambre numéro 39, où ils sont tombés sur sept personnes qui s'affairaient autour d'une quantité de chambres indien environ 500 grammes. Et toutes ces sept personnes ont été appréhendées et actuellement arrêtées et envoyées au niveau du commissariat du, du point E. Et parmi ces sept personnes, nous avons dénombré quatre qui ont le statut d'étudiant, dont les trois sont dans des universités privées. Et il y a un seul parmi eux qui est inscrit régulièrement à l'Université de, de Dakar. Les deux autres sont des agents du coude. Et la cinquième personne est une personne extérieure à l'université parce qu'elle n'a ni le statut d'étudiant ni le statut d'agent du coude. L'un dans l'autre, nous n'avons nous n'avons protégé personne et c'est la raison pour laquelle avec la quantité nous les avons convoyés au niveau du commissariat du point E qui est le commissariat compétent dans la cité universitaire. Il y a certaines personnes qui pensent prof pouvoir profiter de la Francis, des francis universitaires euh, c'est-à-dire en l'absence de la police dans la cité universitaire pour y introduire euh, certaines quantités de drogue. Et ils pensent également qu'ils peuvent commercialiser la drogue, notamment le chanvre indien, sans pour autant euh, courir des risques d'être pris par la police. Mais ils oublient que notre service de sécurité est là et est toujours en état de veille pour les, pour les arrêter. Et c'est l'occasion également pour moi de sensibiliser les étudiants parce qu'on leur fait croire que fumer du chanvre indien augmente leur performance intellectuelle pendant les périodes d'examen. Je dis aux étudiants, à ma qualité de psychologue, que ça c'est tout à fait faux. La euh, drogue, le fait de fumer du chanvre indien ne fait que les conduire au niveau de l'hôpital FAD ou, ou au niveau de l'hôpital psychiatrique de Caraï pour ne pas dire que cela les conduit tout simplement à la folie. Les mesures prises, c'est d'assainir les environs de la cité universitaire, non seulement, mais de faire en sorte que dans les cités universitaires, dans les chambres, qu'on ait des gens qui veillent et des gens qui puissent informer à temps les services de sécurité du coude pour qu'on puisse euh, appréhender euh, les auteurs d'actes illicites dans les cités universitaires. Euh, vous avez constaté que depuis quelques temps, avec l'arrivée du nouveau directeur Ablaïso, pratiquement nous avons assaini les environs de la cité universitaire et à l'intérieur des résidences également, nous faisons de sorte que les cités soient, soient bien euh, assainies. Et pour ce faire, nous comptons bénéficier de la coopération des étudiants. Pourquoi Parce que les étudiants sont de grandes personnes et on ne peut pas entrer euh, tout le temps dans leur chambre pour faire des visites, cela les indisposerait même. Et euh, comme nous ne pouvons pas faire ça, il appartient aux étudiants euh, de coopérer en dénonçant toute personne qui s'adonne à des actes illicites dans les cités universitaires.